Есть в Священном Писании слова, которые касаются глубины сердца. Послание к римлянам. Апостол Павел говорит, восьмая глава с 14 текста и далее. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear. Но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. But you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы Дети Божии. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. А если дети, and то и children, then as наследники Божии, as of God, сонаследники же Христу, and fellow as with Christ, если только с Ним страдаем, provided we suffer with Him, чтобы с Ним и прославиться, in order that we may also be glorified with Him. Аминь. Amen. Помолимся Господу. Оставайтесь на своих местах, пожалуйста. Очень небесный. Father, благослови нас Словом Твоим. Мы сегодня прикасаемся к символам Твоей крови и плоти. К символам спасения. Uh, of, uh, Мы вспоминаем Тебя, дорогой наш Иисус. Благослови нас в этом служении своим присутствием. Аминь. Вы ощущали себя сыном Божьим или дочерью Божьей? Ощущаете сейчас? Поднимите руку, кто себя ощущает. Спасибо. Но это только ощущение. Okay, that, but these are just feelings. На самом деле вы все дети Божьи. Аминь. But you are really sons and daughters of God. Даже те, кто не чувствует. Even those who do not feel like that. Потому что ваш пратец Адам это сын Божий. Наш Спаситель Иисус Христос сын Божий. And our uh, Savior Christ was the Son of God. Наш Спаситель наследует все. And our Savior, He inherits everything. С Ним наследуем и мы. And we will inherit everything as well together with Him. Наверное, приятно, когда ты получаешь наследство. It is so uh, uh, good when you uh, receive as inheritance. Кто-нибудь получал наследство? Uh, have you ever received inheritance? А есть кто, кто хотел бы получить And наследство? Is there anyone of you who would like to receive an, an, a good inheritance, a good fortune? От тети из Канады, например. Uh, from, uh, from an auntie from Canada. <coughs> Это сразу фантазия. So we can build a lot of fantasies on Вы that. знаете, мы наследуем Царствие Небесное. But you know that we are going to inherit the kingdom of Это ошеломляет. And sometimes it uh, makes us to stand. Это невозможно вообразить. And uh, sometimes we cannot comprehend it. Когда тетя из Канады, то можно предположить uh, что-то. Of course we can imagine this about our auntie in Canada. А когда все Царствие Небесное? But when about speaking the whole kingdom of heaven. То фантазии нет. We cannot have, uh, we cannot fathom it. Как ты это не ощущаешь? Uh, you cannot feel it. Когда письмо со штампом из Канады от юристов, When то понятно. Canada, the, uh, lawyer, то это понятно. Then you understand it. А когда письмо, которое уже затерли до дыр, But то кажется, read, будет uh, это или this, не будет. Uh, quite used, uh, letter, то люди думают, будет это или нет, uh, you, еще неизвестно. Uh, И согласитесь, что, оказываясь в тяжелых жизненных обстоятельствах, мы иной раз не ощущаем поддержки отца. Нам кажется, что он где-то далеко. А может быть, его вообще нет. Где Бог, когда случается несчастье? Разве не задаются люди этими вопросами? А Господь говорит, «Я усыновил вас». Каким образом? 
Иисусом Христом, By Christ, нашим Спасителем. Он посылает своего Сына, son, одного, son, праведника, к миллионам грешников, sinners, чтобы принять все эти миллионы назад праведниками. So back, all, uh, Я часто бывал uh, в разных заведениях, в Нижнем Новгороде совершал служение, в, uh, в детском доме и в приюте have, для беспризорников. Uh, I have visited several institutions, especially orphanages and other, uh, where uh, homeless children are kept. И вы знаете, uh, заметил разницу в приютах для беспризорников. Большинство детей хотят на волю. And I have noticed something. Uh, those people, those children that are homeless, they of course want uh, to be free and not to be kept there. Но не домой. But they do not want to go home. Потому что дома, наверное, не очень хорошо. Because probably they didn't uh, have good things at home. В детском доме. Uh, but <coughs> in orphanages. Все хотят домой. Uh, every single child wants to go, to go home. Они хотят к мамам и папам. They want to have mothers and fathers. Как правило, никогда их не видел раньше. And usually they haven't ever seen them. Потому что у них есть какой-то образ папы и мамы. Они эти образы рисуют. Они держатся на картинках за мамой и за папой руками. Рисуют семьи в разных вариантах. У них есть мечта, надежда. И всякие приходящие, это для них, возможно, это мой папа. Когда в Заокском одна семья усыновила мальчика и девочку, я спросил их, ну как вы справляетесь? Ну, на мальчика они немножко пожаловались, сказали, ну, убегает очень часто, приходится ловить, искать. То в электричке где-то его снимут, то еще где-нибудь. А девочка, я спросил этого товарища своего, он говорит, девочка золото. Говорит, иногда не могу на нее смотреть без слез. Она утром вскакивает, берет веник, Because when she gets up in the morning, she immediately grabs a broom and starts sweeping the floor. And she starts cleaning. Она хочет показать маме и папе, что она хорошая. And she wants just to show to her father and mother that she's good. Что она достойная. That she's worthy. Что они не ошиблись. That they didn't make a mistake. Она хочет заслужить это право быть дочерью. She wants to earn that right to be their daughter. А он говорит, я смотрю на это, и я понимаю, но я не могу ее остановить. Он говорит, я хвалю ее, как uh, могу. Of course I praise her. И ей становится легче. Она and понимает, что хоть как-то она искупает and, uh, вот это свое положение. She that she is the, that Иногда нам кажется, что нужно очень хорошо трудиться, чтобы Господь нас полюбил. Кажется, нужно очень много сделать, чтобы Господь назвал нас сыновьями и дочерьми Божьими. Не возникает ли у нас такого ощущения, что мы не доделали чего-то? И что нам надо потрудиться, чтобы Он признал нас сыновьями? Иной раз, наверное, Господь смотрит на нас тоже со слезами в глазах. И хочет сказать, ты уже мой сын. Не надо это доказывать. Я тебя принимаю как сына и как дочь. Иной раз нам нужны подтверждения. Нам хочется, чтобы кто-то сказал, кто-то как-то заверил нас, что это так. Когда Иисус был на земле, Он, обращаясь к Своим ученикам, говорил им, «Друзья, вы не рабы Мне, вы друзья Мои». 
Господь говорит, вы сыновья и дочери мои. Мы дети Божьи все. В детских домах все хотят домой. Они представляют себе, разумеется, хороших мам и пап. Какого папу, какого, какую маму мы себе представляем в лице нашего Творца? Который чего-то от нас требует. Жесткого. Непрощающего. Unforgiving, подозревающего. Jealous, неуверенного в нас. Uh, that is not sure of us, или того, который любит в любом случае. Когда детей усыновляют, эта процедура обычно долгая. Uh, when, uh, are, uh, adopted, Очень много документов. Uh, Очень uh, долго проходит исследование самих родителей. And, uh, Достойны ли они? Готовы ли эти родители на If, uh, такой счет? Sure <coughs> И приходит в конце концов тот момент, когда знакомят Мальчика или девочку and с новыми finally, родителями. When, uh, uh, the, the the Открываются карты. So Ребенок узнает, что эти люди, а иногда они в качестве нянь там появляются, что эти люди хотят взять ребенка к себе. And, uh, that, uh, И ребенку хочется прямо сейчас, сразу. Неужели это свершилось? Все, пойдемте. And, uh, child wants to go home Но ему говорят, подожди, еще не пришли документы. But, uh, еще не yet. все готово. Yeah, and, and, and и они опять уходят, говорят, ну мы вернемся, мы тебя заберем. Say, worry, we'll И вот они говорят, все, сегодня подписываем and последнюю бумагу. Say, Сдаем ее, и завтра мы тебя and, заберем. Uh, uh, we'll give, uh, Я даже не хочу вам рисовать воображение, как себя чувствует этот ребенок, которого вот-вот должен забрать. Вы догадываетесь, как But может чувствовать себя ребенок? Для него воплощается мечта. Uh, him, uh, Это наполняет радостью, счастьем. It, uh, he, with, uh, Нужно подождать всего немножко, один день. Когда мы говорим о усыновлении Иисусом, нашим Господом, мы с твердостью можем сказать, что не надо завоевывать право быть Сыном Божьим. Right. Мы уже сыновья и дочери Божьи. И он ждет того момента, когда он сможет нас забрать. Он уже приходил на эту землю. Он уже познакомился с человечеством. И мы узнали его. И он нам понравился. И он своей смертью запечатлел свое право быть Он своей кровью подписал этот договор усыновления. И когда он уходил, leaving, вы помните, что ангелы сказали? Они передали весть от отца. Что вы стоите и смотрите? Said, why, why and, uh, так watching? смотрите. Как-то необычно, с печалью. Все Иисус, которого вы видите возносящимся, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим. И тогда заберет вас всех. Друзья, мы не рабы. Мы не беспризорники. Мы дети Божьи. И с сегодняшнего дня And, uh, starting, uh, onwards, и впредь помните о том, что у нас Отец Сам Бог. Господь подписал договор усыновления 
смертью или же кровью своего сына. Иисус сказал, я скоро приду, чтобы взять и вас туда, где я, чтобы и вы And были со мной. В чем дело тогда? За кем so решение? Я Me? и ты, дорогой слушатель. Мы с вами решаем, и никто другой не может we, решить, we пойду ли я к этому родителю. В детских домах и в приютах я видел детей, которые ни за что не хотели домой. Потому что они хорошо знали своих родителей. Чтобы очень хотеть домой, in order to go home, in order to want to go home badly, нужно знать своего любящего Отца Небесного. И тогда это будет естественным желанием, And это будет жаждой. Thing, uh, Пусть Господь всех нас благословит. So Понимать нас всех, что Господь — это наш Отец, To understand uh, that uh, our fa uh, God is Father, который уже любит нас. That already loves us. Нам не надо доказывать ему, And что мы are, хорошие дети. We are not supposed to prove him that we are good children. Он знает, насколько мы He хороши. He knows uh, how good we are. Пусть он знает наши желания. And so let him know our wishes and desires. Быть хорошими и любящими как uh, он. It's good that we want to be good for God чтобы гордиться им на этой земле. Чтобы мы гордились им как своим отцом. И чтобы наша жизнь была прославлением Его. Аминь. Несколько минут для духовного размышления. Пусть каждый из нас пусть каждый из нас подумает о том, And let each one of us to Насколько think, мы родные дети uh, своего Отца. Uh, how, uh, Насколько близки мы к своему Отцу. Пусть эти минуты будут минутами and молитвы и внутреннего размышления. Minutes, uh, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper, he laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему: "Господи, тебе ли умывать мои ноги?" He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Иисус сказал ему в ответ: "Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после." Jesus answered him, "What I am doing, you do not understand now." But afterward you will understand. Петр говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Peter said to him, You shall never wash my feet. Иисус ответил ему: Jesus answered him, Если не умою тебя, не имеешь части со мной. If I do not wash you, you have no share with me. Симон Петр говорит ему: Simon Peter said to him, Господи, не только ноги мои, но и руки и голову. Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Jesus said to him, the one who has bathed does not need to wash except for his feet, but is completely clean, and you are clean, but not every one of you. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. For he knew who was to betray him. That was why he said, not all of you are clean. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». If I, then your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Истина, истина говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master. Nor is a messenger greater than the one who sent him. Если это знаете, блаженны вы, когда соблюдаете. If you know these things, blessed are you if you do them. Аминь. Amen. Это небольшой отрывок, описывающий один из последних сюжетов в жизни в общении Иисуса с учениками, говорит о большом, таком ярком примере смирения. Uh, uh, this is one of the last passages that describes uh, the last events of Christ, uh, his uh, uh, life on earth, and it shows how Christ was humble. Когда ученики думали о важных местах и позициях для себя в будущем царстве, uh, when uh, the disciples themselves were dreaming of high positions in the kingdom of heaven, Иисус показал им самую достойную позицию. And Jesus showed them what is the most worthy place. Самая достойная позиция возвышающая человека в глазах Божьих. The most worthy place that raises a person up in God's eyes. Это позиция служащего. And that position is a place of servant. Человека, который служит не только себе, а другим. And that position is when a person serves to others, not to himself. И когда среди этой компании учеников Иисуса Христа не нашлось ни одного, ну такого человека из низшего сословия или слуги, прислуги, тогда никто не решился 
сделать это. And when there was no uh, servant among the disciples and no one dared to, to do that. Все сочли, что, ну это недостойно меня, я же ученик Иисуса Христа, тем более любимый, к примеру, Иоанн uh, или Петр. Everyone thought that they were special disciples, especially John thought that he was the most Мне нужно быть disciples. с Иисусом, а не мы там многие. thought that he was supposed to be with Jesus and not washing hands. Каким-то образом Никому это в голову не пришло, и тогда and Иисус Христос берет и показывает пример смирения. So no и Он говорит, кто хочет быть большим, научись быть служителем. Learn to be a servant. Господь призывает всех нас, друзья, к смирению. And God calls us to be humble. Господь не пытается нас унизить. God does not want to humiliate us. Нас унижает гордость. Uh, our pride, that is what humiliates us. Самовлюбленность унижает uh, человека. Our selfishness, that, uh, this, that's what humiliates us. Нежелание послужить ближнему унижает достоинство человека. Uh, when we do not want to serve our neighbors, that uh, is what humiliates us. Достоинство человеческое возвышается любовью. Our dignity uh, rises when uh, we love. Которая проявляется в служении. That is seen in uh, our serving others. И сегодня, участвуя в служении на гамовении. And today, when we participate in uh, foot washing. Этим символическим служением мы говорим Господи, мы хотим смиряться. In this symbolic ministry, we say to God that we want uh, to humble ourselves. Мы хотим идти по пути смирения. And we want uh, to go along the path of uh, uh, humble uh, humbleness. И смиряться будем не только сегодня друг перед другом. And we are not going to humble ourselves uh, in front of each other. Но и все предстоящие дни. But also for the days to come. Если вы разделяете эти мысли, давайте об этом вместе скажем Господу. Thoughts, uh, me, so Помолимся.